Der schönste Schmuck der Welt wird nur schwer Einkäufer finden, wenn er nicht angemessen präsentiert wird. In diesem Video möchte ich zeigen, dass die Verpackung in der Präsentation eine sehr wichtige Rolle spielt. Das muss nicht immer so aufwendig sein wie bei diesem Messerbeispiel hier. Und jetzt könnte man ja auch argumentieren, dass Messer gar kein Schmuck sind, wobei ich übrigens ganz anderer Meinung bin. Trotzdem haben auch Messer eine angemessene Verpackung verdient. Mein Name ist Bert Alexander Mansold. Heute bauen wir ein Messer und wir fangen einfach mal mit der Verpackung an. Nicht nur in der Schmuckbranche wird ein besonderes Augenmerk auf die Produktverpackung gelegt. Sie soll die gefühlte Wertigkeit unterstreichen und im besten Falle erhöhen. Sie soll schützen und nachhaltig sein, den Transport gut überstehen und die Markenidentität transportieren. Darüber hinaus soll sie kostengünstig und die Materialien verfügbar sein. Bei aller Haltbarkeit und Stabilität, die sie braucht, um Transport und Lagerung zu überstehen, soll sie leicht zu öffnen sein. Unter Berücksichtigung der aufgeführten Punkte achte ich besonders auf den Wow-Effekt beim Öffnen der Verpackung, auf die Millisekunde, auf diesen Augenblick, an dem die Person das Produkt zum ersten Mal sieht. Ich will, dass in diesem Moment alles in dieses Bild passt. Die Kundin der Kunde hat unter Umständen lange auf das Teil gewartet, hat viel Geld bezahlt und entsprechend hohe Erwartungen. Was soll die Kundschaft denken, wie viel Mühe wir uns bei dem Schmuckstück gegeben haben, wenn bereits die Verpackung Nachlässigkeit offenbart? Besonders mit Beginn der Pandemie erreichten mich Aufträge aus der ganzen Welt. Komplexe Anfertigungen wurden via Internet und Videocalls kommuniziert und abgewickelt. Der Versand und die Verpackungen rückten mehr in den Fokus als in den Jahren zuvor.
Mit diesem Ergebnis bin ich vorerst zufrieden. Zusammen mit einer Bedienungs- und Pflegeanleitung sowie einem Fläschchen Kamelienöl für die Klingenpflege kann das Kochmesser später in den Versand übergehen. Nakiri Usaba Gyoto Santoku Patty und Co. für die Klingenform. Ebenholz, Wüsteneisenholz, Steineiche, Pflaume und australische Edelhölzer für die Messergriffe. Mikata, Vulkanfieber, Jute, Leinen und Canvas als Spacer. Gravuren, Edelsteine und Inlayarbeiten als schmückende Elemente bieten Millionen Kombinationsmöglichkeiten beim Messerbau. Und dabei sind die unterschiedlichen Stahlsorten noch gar nicht berücksichtigt. Für diesen Messerauftrag verwende ich den nicht rostfreien Chromvanadiumstahl 12235. Die herausragenden Eigenschaften für diesen Stahl sind seine Robustheit und die Schnitthaltigkeit. Für die Technik wird dieser Stahl in Schweden für die Herstellung von Sägeblättern verwendet. Er ist leicht härtbar und erreicht eine hohe Endschärfe. Durch den sehr geringen Schwefelanteil ist er geschmacksneutral und somit ideal für die Klinge eines Kochmessers geeignet. So, auch hier haben wir ein bisschen Matte, was uns das Leben etwas einfacher machen kann. Wir haben die Klinge hier von der Seite gesehen. Da waren wir bei 2,8 mm. Wir brauchen die Hälfte davon, sind 1,4. Und weil wir etwas stehen lassen, sind wir hier bei 1,3. 1,3. Da wollen wir die Schräge haben. Also ich kürze das mal eben ab hier an dieser Stelle. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man das wissen muss. Also es geht hier nur um die, die erste Phase, die Primärphase an dem Messer, damit es hier etwas leichter wird, die nachher zu finden. Das ist alles.
In den folgenden Bildern verwende ich hitzebeständigen Ofenzement, den ich im oberen Teil der Klinge etwas verdickt auftrage. Dieser Belag schützt diesen Bereich des Stahls vor zu schnellem Abkühlen nach der Wärmebehandlung, während der untere Bereich der Klinge schneller abkühlen kann. Durch diese Art der Wärmebehandlung entstehen im Stahl zwei Bereiche mit unterschiedlichen Eigenschaften. Es wird eine deutlich sichtbare Grenze zwischen dem hartem und dem weichen Stahl erzeugt. Diese Linie nennt sich Harmon. Dieses spezielle Verfahren verleiht der Klinge im oberen, weichen Teil Flexibilität, damit es nicht bricht, und führt im unteren, spröderen Teil zu der Härte, die es zum Schneiden und für die Schnitthaltigkeit braucht.
Herstellen der Klinge ist soweit fertig. Hier muss nur noch geschärft werden. Das mache ich am Schluss. Und jetzt kümmern wir uns um den Griff. Komm mal mit. Wir sind hier auf der Insel Bratsch. Und Bratsch ist nicht nur die Insel im Mittelmeerraum für Oliven, sondern auch für die Steineiche. Wir sind hier bei uns im Garten. Und wenn ich einen Barhändel brauche, dann nehme ich mir hier gerne ein Stück von diesem Holz. Jetzt nicht direkt von diesem Baum. Aber wenn ich Steineiche haben möchte, dann gehe ich hier zu unserem, zu unserem Brennholz, das hier schon einige Zeit lagert, und hole mir von hier Steineiche, das hier schon lange abgelagert ist, super Qualität hat. Und darauf machen wir ein Barhändel. Ich hatte schon ein Stück rausgesucht, das muss ich gleich mal eben suchen. Und wir sehen uns dann gleich in der Werkstatt wieder. Auf geht's! Ah, hier ist es dran. So, das ist das Stück, was ich vorhin im Garten wiedergefunden hatte. Das ist das Stück Steineiche für meine Kundin, die hatte das bereits gesehen. Und äh, ja, und hat sich das hier ausgesucht. Zu dem Warhändel noch ein bisschen Theorie, keine Sorge, nicht allzu viel. Wenn ich keine anderen Angaben bekomme, mache ich den Warhändel gerne auf 130 mm. Ungefähr, alle, alle Daten, die ab jetzt kommen, ungefähr. So, 130, dann haben wir äh, ein etwas verjüngendes, wir haben hier ein Zwischenteil, wir haben hier ungefähr ein Zwischenteil. Die Maße im oberen Teil ca. 13, dann haben wir hier in dem Bereich ca. 6, hier nehme ich meistens 40, da nochmal 6, da kommen die Spacer noch dazu, sodass wir auf etwas mehr kommen. Und der Unterteil hier 60, so das dürfte insgesamt 125 plus Spacer, sind wir bei 130 ungefähr, wie gesagt. Hier im unteren Bereich bin ich gerne bei den Maßen, oder ich peile diese Maße an, 20 mal 26, im oberen Bereich bei 16 und 22. So, wenn wir uns das jetzt mal anschauen hier und ins Verhältnis setzen, dann merken wir schnell, dass wir zu den Zahlen kommen, 1 zu 16, äh, 18, 16 oder 1,8, 1, oder ein Verhältnis haben von 60 zu 40 Prozent. Und das ist der goldene Schnitt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum uns das Warhändel so gut gefällt.
Dieses Messer ist eine Auftragsarbeit und die Kundin hatte zuvor die Gelegenheit, bei mir in der Werkstatt einen vergleichbaren Messergriff in Händen zu halten. Bei Aufträgen, in denen sich diese Situation nicht ergibt, versende ich auf Wunsch vor der Anfertigung ausgedruckte 3D-Modelle in unterschiedlichen Größen und Längen. Im Folgenden bereite ich mit einem sogenannten Acetontransfer eine Handgravur auf der Messerklinge vor. Die Gravur ist nur auf dem oberen Messerteil möglich, weil dieser Bereich bei dem Härtevorgang durch den Ofenzement geschützt und somit weich geblieben ist.
So, das Messer ist fertig geschliffen. Der Griff ist eingebracht. Wir haben eine sehr ausgewogene Geometrie. Leicht klingenlastig. Der Übergriff ist ohne weiteres möglich. Der Rücken ist hoch genug, sodass die Knöchel das Brett nicht berühren. Wir sind sehr scharf, was aber auch zu erwarten war. Und jetzt schnibbeln wir mal noch mal ein bisschen und gucken uns mal an, wie sich das in der Praxis verhält. Ja, dann können wir auch gleich anfangen hier mit dem Endgegner in der Küche. Das ist ja immer wieder die Tomate oder die Tomatenhaut. Damit ist hier das hier kein Problem. Mal die Gurke. Das Messer verwende ich tatsächlich, oder ein Nakiri verwende ich tatsächlich jeden Tag in der Küche. Das ist sehr vielseitig, das Messer ist jetzt nicht zum Fleisch schneiden, aber alles was Gemüse ist, und wir essen viel Gemüse, Kräuter und Obst, das schneide ich damit. Sehr schön, soweit fertig. Jetzt kommt da noch ein bisschen Öl drauf und kann ab in den Versand. So, das Messer ist fertig und die Arbeit daran, die hat so richtig, richtig Spaß gemacht. Ich wollte ja eigentlich etwas mehr über die Verpackung reden, aber das ist ja irgendwann ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich selbst habe das traditionelle Messermachen noch in einer Schmiede in Japan gelernt und da ging es noch ganz anders zur Sache als hier. Was man in dem Video nämlich auch ganz gut sehen kann, ist, dass man ein professionelles Messer ganz in Ruhe und ohne große Kraftanstrengung in einer kleinen und sauberen Werkstatt fertigen kann. Da muss ich nicht mit einem Vorschlaghammer auf den Amboss rumschlagen. Das können die im Stahlwerk nämlich viel besser als ich. Das Messer hier, das liegt super in der Hand. Es ist leicht, hat eine tolle Geometrie, sieht gut aus und schneidet perfekt. Was will man mehr? So, und wenn ihr mal Lust habt, euer eigenes Messer, egal ob Koch- oder Freizeitmesser, bei mir hier in der Werkstatt mit mir zusammen hier auf der Insel Bratsch, hier in Kroatien zu bauen, dann schreibt mir doch einfach eine Mail. Tschüss.